Gagarillo. Nada. Apuesta. ¿Qué hago ahí, ne? Abito y te pite. ¿Qué? ¿Qué hago, papá? Debi. ¿Qué hago ahí, ne? Abito y te pite. Abi. No sé ni qué ha pasado. एकदम से दादा बेहोश हो गए अभी दो मिनट पहले तो हंस के बातें कर रहे थे और अब अचानक से बाबा आंखें खोल दी ना बाबा डॉक्टर को कोई बोला बाबा डॉक्टर को आंखें खोल दी बाबा चाहते हैं आप बाबा बाबा बताइए अगर आपको किसी बात की तकलीफ है तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं बाबा आपको कुछ चाहिए तो बताइए ना मैं लेकर आती हूँ कुछ बोलिए ना आप डॉक्टर साहब देखिए ऐसी हालत में इनका एक्साइट होना अच्छी बात नहीं है और आप सभी लोगों को इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है डॉक्टर साहब बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना देखिए ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पैरालिसिस से पूरी तरह ये उभर पाएंगे फिर भी यू हैव टू टेक केयर सब ठीक हो जाएगा देवी, देवी एक काम करो माँ को कमरे में लेके जाओ और आराम कराओ मैं शहर से बाबा की दवाइयाँ लेके आता हूँ चलिए डॉक्टर साहब चलिए चलिए अंदर चलते हैं सब ठीक हो जाएगा अपनी बिगड़ती हालत के बावजूद भी मेरे पति ने बहुत कोशिश की मुझे और अबीर को आगाह करने की किसी भी तरह बताना चाहते थे कि हमारा घर एक दुष्टाई की चपेट में आ गया है मगर अफसोस कि हम उनके इशारों को समझ ही नहीं पाए काश हमने तब ज्यादा ध्यान दिया होता क्योंकि हमारी ये बेखबरी हमें बहुत भारी पड़ी बस करो ना माँ कितना रोगी और खुद को कब तक परेशान करोगी एक काम करो सो जाओ ठीक है इस घर में खुशी पल भर रहकर मुंह की मोड़ लेती है देवी टिकती क्यों नहीं है टिकेंगी भी कैसे जो बोया है वो काटोगी ना बाउदी देवी देवी इसके अंदर
Gente, tá bom, tá? Bibi! Peraí! Me dê com o बुरा सपना देखा सपना सप, सपना देवी। देवी। मैं आ गई हूं ना मां मैं रखूंगी आपका ख्याल जी मेरे नहाने का पानी गर्म किया करता और एक तौलिया भी ले आना जी ये तो साबुन ही है क्या हो रहा है मेरे साथ ये तो आग से जलकर मरने में बहुत तकलीफ होती है अबीर और फिर तू तो मेरा भतीजा है तुझे मैं कैसे तकलीफ दे सकती हूँ इसीलिए अब आग की बजाय पानी में डूब कर मरने का मजा ले अबीर 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 क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या हुआ वो वो, वो क्या पिशीमा खून खून पिशीमा क्या बोल रहे हो अबे कुछ भी नहीं है यहाँ पे वो तो तापोश जाने मुझे तुम्हें टावल देने के लिए भेजा मैंने देखा कि तुम इस इस भाई में अपना सर डाल के तड़प रहे थे क्या हुआ है मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती पानी के अंदर मेरा सिर पकड़ा हुआ था मुझे मारने की कोशिश की मैं समझ सकती हूँ क्या बीत रही है तुम पर इन दिनों जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ पर अबिर सिर्फ तुम ही तो सहारा हो ना मेरा और माँ का अगर तुम्हें ऐसे बौक लाओगे तो हम दोनों का क्या होगा अच्छा सुनो ये टावल लो और अंदर जाके कपड़े बदल लो सर्दी लग जाएगी जाओ मानो सारा घर पेशी की बुट्टी में कैद था आगातीत हाथ से खौफनाक बुरे सपने तो मानो रोज की बात हो गई थी मगर सबसे ज्यादा तकलीफ पापा को सहनी पड़ी डॉक्टर की दी दवाइयों ने भी कोई असर नहीं दिखाया और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती गई खासकर जब तापोष और देवी उनके पास होते तापोष था सुबह ही तो सफाई की थी आपने इस कमरे की फिर बहुत ही दादा मेरे लिए बाबा समान है इनकी जितनी देखभाल करूं कम है ना 
आप कितने अच्छे हैं तापोषदा इसीलिए हम लोग कितना भरोसा करते हैं आप पर अबीर इतने हफ्तों में पहला शब्द बोले हैं तेरे बाबा माँ ये मुझे वह हुआ या बाबा ने सच में माधवी बोला नहीं नहीं मैं मैंने भी यही सुना माँ ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है और बाबा ने कुछ भी कहा हो हमारे लिए तो ये आशा की किरण है माँ जो ये चमत्कार हुआ है ना ये परशुराम बाबा की वजह से हुआ है मैंने कहा था ना आपसे कि दुनिया भर के लोग उनके पास आते हैं इलाज करवाने के लिए और आप खुद ही देखिए महीने जो बाबा आज बोल पड़े ये सब ये सब ना उनकी दवाइयों का नतीजा है माँ मैं परशुराम बाबा को लेके आता हूं बाबा की जांच कराने के लिए आप जाके आराम कर लीजिए सुबह से काम कर रही हैं, थक गई होंगी मैं बाबा के पास बैठती हूँ तो कितनी अच्छी है देवी पर अभी ये सो गए हैं, थोड़ी देर इन्हें सोने दे तो चलकर रसोई में मेरा हाथ बैठा ठीक है माँ आप चलिए मैं आती हूँ बेटा जैसा तुम्हें लग रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पिताजी की बीमारी मेरी दी हुई दवाई से ठीक नहीं हुई है रोग का इलाज करना उन रोगों से होने वाली पीड़ा से मरीज को राहत पहुंचाना मेरा काम है इस सिद्धि को बरसों की साधना और तपस्या के बाद मैंने हासिल की है लेकिन रोग सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता है इस दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय ऊर्जाएं हैं जो एक तंदुरुस्त इंसान को एक झटके में कमजोर बना सकती है जिस पल से मैंने इस घर में कदम रखा है ऐसे ही रहस्यमय और काली शक्ति की मौजूदगी महसूस हो रही है मुझे यहां बाबा आप, आप सही कह रहे हैं हमारे घर में पिशमा का बहुत आना जाना था बहुत ही बहुत ही दुष्ट औरत थी वो काला जादू करके लोगों को परेशान करना उसका शौक था हाँ जी एक 
एक दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हो गई ऐसे लोग अक्सर अपनी हैवानियत का अंश पीछे छोड़ जाते हैं अबीर बेटा मेरा तजुर्बा यह कहता है कि तुम्हारे पिताजी की बीमारी का कारण कोई काली शक्ति है अच्छा ये बताओ क्या इस घर में ऐसा कोई है जो तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता हो नहीं बाबा एक पिशमा ही थी उसके अलावा तो इस घर में सब मेरे अपने ही हैं अपना समझकर काम सौंपा था मैंने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है तूने दादा बोलने लग गए हैं तुम्हारे दिए तोतके को दादा के बिस्तर के नीचे रखने ही वाला था शैतान की ब्याता हूं मैं माधवी मुझसे झूठ मत बोलता पोष अगली बार ऐसी गलती की ना फिर तू देख चाहे पता नहीं क्यों मगर परशुराम दादा को तपोजदा पर शक था शायद उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया था जो हम नहीं देख पा रहे थे लेकिन तब तक परशुराम दादा को यह नहीं पता था कि तपोजदा तो सिर्फ एक मोहरा थे खेल तो किसी और का ही था देवी घर के इतने बिगड़े हालात के बाद भी तुम कितनी खुश हो ये देख के मुझे अच्छा लगा जिंदगी भर तो खुशी कभी मिली नहीं पर अब खुश होने की बारी मेरी और अब मातम कोई और ही मनाएगा मैं मैं कुछ समझा नहीं जल्द पता चल जाएगा देवी यहां हो ना मेरे पास यहां के बैठो वहां क्या कर रही हो किस चीज में बिजी हो ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रही मेहंदी लगा रही हूं <laughs> मेरे नाम की खुद आकर देख लो लग रहा है क्या गॉड मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूं यही रुको मां मां क्या हुआ मां फर्स्ट एड कहा है फर्स्ट एड पर हुआ क्या अभी माओ वो देवी आप चलो देखो आप आप क्या हुआ देवी को कुछ तो बोलो अभी चल ने अपने हाथों पे गुदवाया था ये निशान क्यों अच्छा नहीं लगा मजाक था ये कैचअप है कैचअप हाँ चक्के देखो देवी हम लोग इतना परेशान है और तुझे मजाक सुझा है सॉरी माँ एक्चुअली घर का ऐसा माहौल बना हुआ है 
सब दुखी हैं तो सोचा थोड़ी मजाक मस्ती कर लूंगी सबको हंसा दूंगी और हाँ माँ कैचअप से ऐसा ही डिजाइन तो आसानी से बन सकता है ना सॉरी इस मजाक के लिए देवी इसे मजाक नहीं इसे भद्दा मजाक कहते हैं अभी रहने दे तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता जा हाथ धो जल्दी से जाने दे तू चल मेरे साथ माँ देखिए आप उसकी हरकतों पर पर्दा मत डालिए अब भला ये भी कोई तरीका हुआ जाने दे अभी ऐसी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही परशुराम बाबा ने कहा है कि हमारे घर में काली शक्तियों का निवास है और उनका ये कहना है कि हमारे घर में ही कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है पर हमारे घर में तो सभी अपने हैं ना अभी माँ मैंने भी बाबा से यही बात की लेकिन माँ बाबा के कमरे से आवाज क्या पहुंचता यहां क्या हुआ कुछ नहीं बाबा मैं बोधी से पूछने आ रहा था कि दादा को कुछ चाहिए कि नहीं तो जब आया तो देखा कि दादा पानी के ग्लास की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन बाबा तो सो रहे हैं यहां पे नहीं नहीं वो सो नहीं रहे वो ग्लास तक पहुंचने के पहले बेहोश हो गए हाथ ग्लास को लगा और ग्लास गिर पड़ा आप मुझ पर शक कर रहे हैं लेकिन तापोषता ऐसा सोचना भी मत तापोषता आपको हमेशा हमने इस परिवार का सदस्य ही माना है अब आप जाकर आराम कीजिए मैं हूं इनके पास जय जी बोले हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने सालों से जिनको हम अपने घर का सदस्य समझते थे वो तब पूछता हमें चोट पहुंचाना चाहते थे घर में जो भी अजीब वाक्याए हुए खौफनाक सपने देखे उन सबको हमने तनाव का नाम देखे अनदेखा कर दिया पर हमारी परेशानियां तो तब बढ़ी जब मेरे पति की तबीयत और बिगड़ती गई न इनकी तबीयत बदतर होती और न हमें वो सुराग मिलता जो हमारी परेशानियों का कारण था ये कैसे हो सकता है इनकी तबीयत तो सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है ये इनके नाक में रंग कैसे बदला इस घर में काली ऊर्जाएं थी ये तो मैं जानता था मेरा शक यकीन में बदल गया है इन खौफनाक शक्तियों का इस घर में वास तुम्हारे किसी अपने की करतूत है अभी क्या क्या मतलब मुझे बाबा आप अब क्या ढूंढ रहे हैं अभी इस कमरे में सबसे ज्यादा किसका आना जाना है बाबा वैसे तो ये कमरा माँ और बाबा का है उनके अलावा यहाँ पे सफाई करने के लिए सिर्फ तपोजदा आते मुझे तुम्हारी मदद चाहिए आप आप बताइए बाबा अपने पिताजी को बिठाओ उसमें इसे हटाने में मेरी मदद करो आप 
बाबा बाबा ये क्या सब बताऊंगा लेकिन उससे पहले किसी से कई सारे जवाब लेने हैं चलो कुछ चाहिए बाबू जवाब चाहिए था पूछता तो तुमने सब पता करा ही लिया हाँ मैंने पता करा दिया देवी हा मा अरे ये मंगल सूत्र शाखा पोला ये क्यों निकाल दिया बेटा ये सुहाग की निशानी है हाँ जानती हूँ माँ पर वो काम कर रही थी ना तो आड़ रहा था बस इसीलिए पहन लूंगी मैं काम खत्म करते ठीक है मंदिर गई थी तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ हाँ दिखाइए ना मर यही रख दीजिए मैं काम खत्म करती पहन लूंगी अच्छा तू काम कर मैं खुद पहना देती हूँ बस एक मिनट लगेगा कहा ना तुझ अनाथ को हमने घर में जगा दी प्यार दिया और तूने उसका ये दिला दिया प्यार या दिखावा अपने खोखले बड़ापन का तुम्हें पता है इस घर में मुझे प्यार कहां से मिला माधवी में हाँ तुम्हारी पीछी मां से मैं बहुत प्यार करता हूं और इतना प्यार करता हूं कि अपनी जिंदगी के तीस साल गुजार दिए इस घर में नौकर बनके ताकि मैं उसके साथ रह सकूं उसका दोस्त मददगार बनकर ये उम्मीद थे कि एक ना एक दिन वो भी मुझसे प्यार करेगी कहा ना मा, मा, रख दीजिए पहन लूंगी मैं वो एक्चुअली काम बहुत है ना इसीलिए अच्छा अच्छा माफ करना मैंने तुझे परेशान किया ठीक है मैं यहां रख कर जाती हूँ तू पहन लेना जी ठीक है ना तो उसने कभी तुमसे प्यार किया था और ना ही कभी करेगी माधवी से प्यार की उम्मीद तो मैं अपनी आखिरी सांस के साथ ही निकालूंगा तापोश तुमने एक ऐसी औरत से एक तरफा प्यार किया जिसने ना सिर्फ जीते जी बल्कि मरने के बाद भी तुम्हारा इस्तेमाल किया सिर्फ इस्तेमाल बताओ वो टोटका तुमने कहा छिपा के रखा है जो माधवी को देवी के शरीर पर काबू पाने के लिए शक्ति देता है बताओ तापोश बताओ हवेली बहुत बड़ी है खुद ढूंढ लो बेटा जी बाबा Hmm. <laughs> 
अब बता देवी के शरीर पर काबू पाने वाला टोटका कहां छुपा के रखा तूने बोल नहीं बताऊंगी नहीं बताएगी छोड़ दे इसके शरीर को इसने तेरा क्या बिगाड़ा है नहीं छोड़ूंगी इन दोनों ने बिगाड़ा है इन दोनों को मैं खत्म कर दूंगी इस पूरे घर को तबाह करके जाऊंगी मैं देख मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं बताओ तू आखिरी बार हजार बार कितनी बार भी पूछ ले नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी तू नहीं बताऊंगी देखिए तापुष ने वो टोटका कहा छिपा के रखा होगा उसका अंदाजा हो रहा है मुझे ये गंगा जल है ये इसे तेजाब की तरह जलाएगी अगर ये जरा भी उग्र हुई तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है इसके साथ जी तो जमीन में ऐसे धसा पड़ा जैसे मानो उसकी जड़े जमीन के अंदर हो ये तो बहुत ही शक्तिशाली टोना है ऐसे काले जादू का टोटका तो तो मैं भी नहीं जानता उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला था पिशि की आत्मा हमारे कुशाल परिवार को बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगी जब बाबा परशुराम जैसे सिद्ध पुरुष उस चोटके को बर्बाद नहीं कर पाए तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी मगर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उस काले अध्यारे में एक छोटी सी आशा की किरण नजर आई आने, आने अब, अबे। मा, शायद, शायद मुझे मा। नहीं, तू उसके पास नहीं जाएगा अबीर आने, आने, उस आग ने मुझे मुझे जलाकर राख कर दिया है अंदर से जलन हो रही है एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रही हूँ पानी पिला दो प्यास लग रही है मुझे मैं मैं वादा करती हूँ इस शरीर को छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए वापस वापस नहीं आऊंगी पानी पिला अभी अभी पानी पिला अभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वो हादसा हाँ मैं जानती हूं जो मेरे साथ हुआ वो मेरी किस्मत में था तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अब मैं जाते जाते तुम सबको आशीर्वाद दे के जाऊंगी आज आप भी पीछे माँ के पास बेटा आशा मेरी जान लूंगी मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को अभी छोड़ूंगी छोड़ दे उसे छोड़ छोड़ दे माँ छोड़ छोड़ दे मुझे
तुम्हारे जाने का समय आ गया है मधुबी मैं तो तुमसे मदद मांगने आया था उस शक्तिशाली टोटके के अंत का उपाय पूछने आया था मगर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माधवी इस घर को तबाह करके ही मानेगी तुम जाओ यहां से तुम आजाद हो अब तुम्हें सजा देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब से तुम्हारी हर सांस तुम्हें तिल तिल करके मारेगी आखिरी दम तक सर पर पाप का बोझ लेकर जीना जो है तुम्हें एक हंसते खेलते घर को उजाड़ा है तुम दोनों ने और उसकी यही सजा है तुम दोनों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी अनंत काल अंधकार में भटकने के बाद शायद माधवी तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर ले जाओ तापोष जाओ तुम आजाद हो काले जादू से बना हुआ तत्व मैंने परशुराम बाबा को दे दिया वही माधवी को देवी के शरीर से निकाल सकता है माधवी माधवी मैं जानता हूं मेरा प्यार एक तरफा है लेकिन तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं तुम्हारे मुक्ति के मार्ग को बंद करने में भागीदार नहीं बन सकता मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी इसलिए इसलिए ये मेरा प्रायश्चित तुम्हें धोखा देने के लिए जीते जी उसे कभी प्यार नहीं मिला शायद इसलिए उसने काले जादू और भूत प्रेत की संगत को अपनाया ताकि डर के बहाने ही सही वो तो दुनिया से उस प्यार और मोहब्बत को छीन ले जो उसे कभी मिली ही नहीं अभागन थी अपनों की और दुनिया से ठुकराई हुई अफसोस उसे दूसरा मौका नहीं मिला उसकी करनी माफी के लायक नहीं थी मगर हमने उसे माफ किया आखिर किस्मत की मारी बेचारी हमारे परिवार का एक सदस्य तो थी और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि पिशी माँ के नाम के साथ जुड़ी दहशत को खत्म होना होगा उनके नाम से प्यार और अपनेपन की महक आनी होगी और इसीलिए जब एक साल बाद बच्ची को जन्म दिया तो हमने इसका नाम रखा माधोबी 